Olá, eu sou Matheus Minúncio e esse é o UFOCast, o videocast da Universidade Federal de Berlândia, que faz você conhecer a universidade para além de seus muros e os pesquisadores para além de suas pesquisas. Olá, eu sou Sara Camelo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o aprendizado de outros idiomas, não é mesmo, Matheus? É isso aí, Sara. E para isso, recebemos aqui a responsável pedagógica da rede Andifes ISF na UFO, que também é professora associada no curso de Letras e Inglês aqui da nossa universidade. Eu estou falando dela, Cristiane Brito. Aê, Cristiane! <risos> Muito obrigada Olá. pela participação. Obrigada a vocês. E também tem a presença aqui da coordenadora geral do Pro Tempore da Central de Línguas da UFO, a Rosângela Rezende. Um prazer ter você aqui, Rosângela. Obrigada. Prazer é meu. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a melhor idade para aprender novos idiomas, as oportunidades oferecidas aqui na UFO, tanto na Central de Línguas quanto na Rede Andifes e SF. E não poderíamos deixar de falar das formas como esse aprendizado pode ser aplicado e também as nossas convidadas vão trazer aqui dicas para a gente. E para começarmos, qual a importância de um segundo idioma no sentido de abrir portas tanto na vida pessoal quanto profissional? O que vocês destacariam aí, como ele é importante nesses dois âmbitos? Bom, começa. eu diria que... É, a, bom, a gente pode pensar nas questões mais pragmáticas, né? De oportunidades de emprego, de, de uma viagem que você faça. Mas eu destacaria principalmente essa formação pessoal, né? Esse desenvolvimento pessoal, porque a... a possibilidade de aprender um idiomas é um processo formativo, né? inclusive de é, conhecermos um pouco mais a nossa própria língua. Né? Então, a partir dessa aprendizagem de uma língua estrangeira, a gente também se volta para a nossa língua, cultura. Então, acho que, é, pelo menos, essas questões eu, eu destacaria. É uma nova forma de ver o mundo. Com né? certeza. Rosângela, como você destacaria essa importância? Exatamente nesse sentido, né? de... É, ter uma possibilidade de conviver, conhecer novas culturas, né? é um, um idioma que tem uma formação diferente do nosso. A partir disso, eu passo a conhecer, como a Cristiane disse, mais do meu idioma né? também. E um, um outro ponto também, né? além do currículo, dessa formação, dessa, né? da cultura e tudo, eu acrescento também... É a possibilidade de você, inclusive, melhorar a autoestima. Quando você né, passa a conhecer um idioma novo, ver que você é capaz, né, eu acho que aquilo ajuda bastante a pessoa uhum. na, nessa, né, no desenvolvimento da autoestima e, e também a convivência com pessoas. Né? É, na sala, falando aquele idioma, ajuda bastante. A autoestima é intelectual, né? Sim, que a gente também. Fala. E, Sim. Cristiane, você acha que existe uma melhor idade para isso? Quanto mais cedo, melhor? É por aí? Bom, então, essa é uma grande questão, né? Assim, meio controversa, né? A gente não tem, assim, uma, uma única opinião. Eu diria que quanto mais cedo, melhor, dependendo das condições em que se ensina, essa aprendizagem aconteça, né? Então, assim, será que é a melhor forma é eu mandar meu filho, minha filha de 4 ou 5 anos para um ambiente formal de aprendizagem da, da língua estrangeira? É, um momento que talvez ela, né, eles pudessem estar brincando, gastando com outras questões é, muito próprias da infância. Né? Então, eu acho que é, depende das condições. Né? Claro, se você tem oportunidade, as condições são favoráveis, eu diria que sim. Né? Mas é também um mito achar que é o único momento em que se vai aprender bem o idioma. Então, nós uh, vemos pessoas, né, já na é, idades aí, né, uh, idosos, começando a aprender uma língua estrangeira, e isso não é um impeditivo para a aprendizagem. E uhum. questão de facilidade? Na fase infantil é mais fácil? Não é? Como que funciona Já que a isso? criança está ali, né, no processo de, de crescimento, ah, é, é mais fácil do que quando a gente já está adulto, já tem aquela ideia estipulada do mundo e tudo mais? A gente teria, novamente, que perguntar o que é mais fácil, né? Porque se a criança, ela talvez tenha uma facilidade para aprender sons, né? Porque todo aparelho fonador ainda está em formação. Por outro lado, o adulto, ele traz uma bagagem, uhum. né? 
que vai ser também essencial na aprendizagem dessa língua outra. Então, é, colocar em termos de facilidade também é complicado porque depende muito né, desse sujeito. Uhum. Como ele vai se relacionar com essa língua que até então é desconhecida. Então, talvez facilite algumas coisas. Como eu falei, né, se você vai para um ambiente formal, escola, é, às vezes... A forma como esse, que esse ensino acontece, a criança ainda não tem uma bagagem de aprendizagem escolar para conseguir lidar. E uhum. aí, nesse sentido, o adulto pode ter mais facilidade, né? Uhum. Você fala aí de escola, e aqui no Brasil a gente tem a lei de diretrizes e bases da educação que determina aí ao menos uma língua estrangeira no ensino fundamental 2 e no ensino médio. É possível ter essa aprendizagem de uma forma mais ampliada e não ficar muito só naquele básico? Ou vocês acham importante também começar do básico? Como que a gente poderia complementar um pouco mais essa aprendizagem dentro da sala de aula? É, acho que primeiro pensar o que entendemos como básico, uhum. né? Porque, às vezes, o básico está muito ligado à ideia de que, nosso aluno não vai sair falando fluentemente do Sim. ensino básico. E aí também podemos nos perguntar, ele sai fluentemente fluente de, de um instituto de idiomas, por exemplo, né? Uhum. Então, essa noção do que é básico, ela precisa ser também é, é, vista com uma certa desconfiança. Uhum. É, o que nós percebemos no, no, no ambiente de, da educação regular é que, claro, dadas as condições de poucas aulas, muitos alunos em sala, o foco acaba sendo na leitura, mas não necessariamente é um ensino básico. Né? porque nós temos trabalhos maravilhosos sendo desenvolvidos tanto na rede pública quanto particular, é, de desenvolvimento, por exemplo, da proficiência leitora, que vai ajudar esse aluno, inclusive, no desenvolvimento da leitura em língua materna. Uhum. Né? Então, eu acho que é, se vai ser mais ou menos básico, em termos do nível da língua, vai depender da, do contexto que o professor está. Né? Uhum. Mas a gente vê trabalhos muito interessantes e relevantes aí na no âmbito da escola regular. Né? Tem que começar de algum lugar, né? Com certeza. <risos> e, Rosângela, assim, a importância do aprendizado é, com objetivo. Por exemplo, quero fazer uma viagem. O Minuns quer fazer uma viagem para o exterior, vai aprender francês. Ter esse objetivo para se alcançar e tudo mais. Você acha que isso valida a, a, a aprendizagem, torna ela um pouco mais fácil? Com certeza, né? É preciso que você sa... é, é muito melhor quando você tem o seu objetivo, você sabe o que você quer, você vai conseguir procurar o curso mais adequado para você atingir aquele objetivo. Uhum. Né? Então, às vezes, como a Cristiane acabou de mencionar, talvez você precise de uma proficiência leitora. Né? Então, é, não, não vai ser tão necessário que você vá para um curso de conversação que... É, dê muita ênfase a essa questão da conversação. Você vai precisar de outro tipo de curso. Uhum. Então, é muito interessante é, que você saiba o que você quer alcançar para você saber selecionar o curso, o tipo de estudo que você vai fazer. Uhum. Né? E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. Como foi esse processo de aprendizado de novos idiomas... <risos> É, como se aprende um novo idioma na prática e quais estratégias aí vocês recomendam? Hum. Quantos pessoal? idiomas vocês sabem? Espera <risos> <risos> que eu vou contar. <risos> É, para mim foi muito curioso, né? Porque assim, o meu despertar para aprender a língua, no caso foi a língua inglesa, ele aconteceu por volta né, dos 14 anos de idade, quando meu pai comprou para mim materiais de autoestudo que vendiam em bancas de, de jornal e revista. Uhum. Então, né, por uma, alguma razão que eu desconheço, né, talvez identificação com a cultura, é, com amigos que faziam, eu comecei a estudar sozinha em casa. E, depois de um tempo estudando, eu prestei um teste de nivelamento na Central de Línguas e é, a, né, fiz o curso na Central de Línguas e, fa, e estudava, continuava estudando em casa sozinha. E depois fui fazer letras, né? Uhum. Então, me formei em português e inglês, terminei o curso de inglês, na letras pude estudar um pouco de francês, fiz curso de espanhol também enquanto fazia graduação, né? Então, eu sempre... Eu sempre Sempre não. A partir desse momento que eu me despertei para línguas estrangeiras, eu me vi apaixonada por línguas estrangeiras, né? Uhum. E eu acho que a, a melhor forma de praticar ou de aprender, de fato, é estando em contato com a língua, né? Seja com músicas, vídeos, leitura, conversando né? com, com pessoas que, que compartilham aquela língua. Uhum. 
Uhum. Eu acho que o contato é muito importante, né? Porque é prática. Uhum. É... Se você deixar de lado, você vai se esquecendo. Você fica, depois... A gente fala, a gente brinca, a gente fica enferrujada, né? Uhum. Então, aquela palavra já demora um pouco mais para vir, né? <risos> Mas né, não que você vai esquecer, dependendo de, de como foi mas esse processo de um aprendizagem. Mais mas fica um pouco mais né, uhum. distante, assim, né? Entendi. E você, Rosângela, como foi para você? É. A, a Cristiane começou a contar e eu me lembrei né, de como foi meu primeiro contato com a língua estrangeira. Então, foi no meu... Na época, a gente chamava de quinta série, né? É o sexto ano atual. É, eu estudei em um colégio que adotou um livro que era de uma escola particular. É, famosa aí. E tinha os ditados, tinha, tinha um método específico e eu me saía muito bem nas aulas. Eu sempre tirava 10 nos ditados, eu sempre tirava... Então, eu, eu, me dava, eu me saía às vezes melhor do que minhas colegas que faziam um curso uhum. naquela escola particular. A mesma escola, tinha o mesmo essa material facilidade que a gente já, anotava. Né? É. Então, aí eu comecei a né, tomar gosto... Uhum. pelo idioma e tudo, percebi que eu tinha essa facilidade, posteriormente me formei em letras, <risos> né? e é, também tive a oportunidade de dar uma ou outra aula, é, morei nos Estados Unidos um tempo, então a gente vai, é, você vai tendo essa convivência com o idioma, faz, tendo contato né, com a prática, uhum. e eu acho que isso é que faz você desem, se desenvolver, é, não ter medo de errar, né, é ter vontade de aprender. Uhum. Isso tudo ajuda bastante você dar passos né, né, é, nesse conhecimento do idioma. Uhum. Então, isso é que me ajudou. Ter gosto, ter vontade de aprender. A questão da autoestima, né? Se deu bem, saiu bem, quero mais. Uhum. Né? Então, Consegui aprender uma língua, é, Ai, quero aprender essa aqui é, agora. Me dei bem, então vou, vou em frente, vou, vou por aqui, né? É, e, e praticar, uhum. porque não adianta você ter facilidade para aprender o idioma é, se você também não pratica, não tem contato com o um texto ou com alguém que fale o idioma, uhum. né? Então, isso é muito importante. Uhum. Quantas línguas você sabe? Ah. <risos> Eu estou <tô> curiosa. <risos> no meu caso, só o inglês. Só o é. inglês. Então, eu vou fazer assim... É, a gente pode dar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente em outro idioma. Você fala o inglês e você fala uma outra língua que não seja o inglês. Não, não fale português. Não me Manda um abraço pro pessoal do Fuquete que tá assistindo a gente nesse momento. Vai lá. Rosângela? <risos> Kiss. Kisses. Beijos. 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 Perfeito. Beijos, pessoal. Eu me louco. Bem alemão. Aí não. É, Rosângela, acho que você tocou num ponto bastante interessante de você ter morado nos Estados Unidos, dessa questão da conversação. É, qual a importância de, de ter esse contato com pessoas que já são nativas daquele idioma? Isso pesa quanto nesse aprendizado? É, Para mim, né, e pela pouca experiência que eu tenho, é, a importância disso é você conhecer a cultura da pessoa. Nem sempre, é, vamos dizer, a forma de eu dizer uma coisa, uma frase no Brasil é a mesma forma. É o mesmo jeito de eu dizer aquela frase, eu estou colocando assim, né, bem simples, nos Estados Unidos, vamos supor. Né? A forma, por exemplo, você acabou de dizer aí, manda um abraço para eles. E o que, é que nós dissemos? Kisses. Kiss. Uhum. Não é isso? Lá a gente não diz hugs. <risos> <risos> então, é, conhecer isso, né? a, a, a vantagem de você ter o contato com alguém né, estrangeiro, é, a vantagem é essa, é você conhecer a cultura dele, é saber como ele fala aquilo. Uhum. Talvez, não só o sotaque, mas a expressão. Né? É, nem toda palavra você vai aplicar aquela palavra ao pé da letra ali. Né? A gente uhum. que é brasileira, a gente sabe bem disso. É. Né? E, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Em uhum. outros países é a mesma coisa. Então, dependendo da forma como você diz aquilo, ao invés de você, às vezes, ser educado, você está ofendendo, por É uma exemplo. questão também de respeito, né? Tipo, ter respeito, que a gente fala... Sim. Ah, respeitar a cultura do outro e tudo mais. Mas isso também 
impacta na, na linguagem, Sim, né? Sim, a forma como, como você diz, uhum. né? Certas palavras que você coloca, né? Nos Estados Unidos, eles fazem muita questão do obrigado, por favor, uhum. né? E, às vezes, em outras culturas, isso não é importante. Uhum. Então, é saber isso, né? Fala para a gente um pouco da Central de Idiomas, da, de Línguas aqui da UFO. Como que funciona o pessoal descobrir? <risos> Vamos começar do começo, depois a gente vai destrinchando elas. Pois Ficou é. Ficou interessado aí em aprender outras línguas, tem oportunidade. Pois é. Eu não estou na UFA há muito tempo, mas eu tenho muito orgulho da Central de Línguas. A Central de Línguas é um, um órgão é, do ILEEL, do Instituto de Letras, uhum. que já tem 46 anos. Então, são 46 anos de história dentro de Uberlândia. Uhum. Viram a... A Cristiane citou que ela foi aluna, né? Dias mesmo. É, é. Há, pouco, há pouquíssimo tempo. tempo. Recentemente, a Cristiane foi, foi, foi aluna da Central. Então, é, é um órgão que tem história aqui dentro. Uhum. Né? E por que ele foi criado? Na época, ele foi criado para ser um espaço de estágio para os formandos em letras do, do Instituto de Letras, que na época era um departamento. Uhum. Né? Então, ele era para servir para campo de estágio. E, é claro, como um projeto de extensão, ele vai beneficiar a comunidade. Uhum. Né? Então, a UFO fez história assim. O Berlândia, a maioria das pessoas né, que moram aqui há mais tempo, sempre conheceram a UFO como um, um local né, onde eles pudessem aprender idiomas e tudo. Uhum. Então. Só falando para o pessoal que o site aqui do Instituto está na tela, se vocês quiserem acessar, dar aquela stalkeada, ver os projetos. Sim. E conta um pouco mais dos projetos também que vocês desenvolvem aí como um projeto de extensão, né? Que certo. vai para além da, da comunidade interna. É. Pois é. A Central hoje, ela oferece cursos em quatro idiomas. Então, nós temos alemão, espanhol, francês e inglês. E é, a gente oferece esses cursos é, de acordo com aquele quadro de referência do marco comum europeu, porque em qualquer lugar onde a pessoa for, ela vai uhum. ter como se ser classificada, sabe, falar para a pessoa, eu estou em tal nível, né? Então, é, todos os nossos cursos, do alemão ao inglês, é, nós oferecemos de acordo com esse marco. Então, a pessoa entra e ela faz um nível A1A, depois o A1B, a 2A, a 2B, cada nível desse é um curso, uhum. que é feito geralmente em um semestre. E como que vocês é, distribuem? Tipo assim, no 1A um que você falou, ah. no 1A um ela começa aprendendo o quê? Quais expressões, quais palavras? As noções básicas, né? É a introdução ao idioma. Uhum. Então, é como se você começasse do zero, no, no nível A1A, um você está começando no idioma do nível do ponto zero. Uhum. Você não sabe nada daquele idioma e aí você começa a estudar. Então, aí você vai né, subindo de nível, como se você fosse fazendo vários cursinhos dentro daquele idioma. Uhum. E qual que costuma ter mais procura? Normalmente mais o, o básico mesmo? É o, de, ah, o, o, o curso de inglês é mais procurado. Uhum. Aí eu vou explicar para vocês uma diferença, porque você não precisa entrar em nenhum dos nossos cursos no nível básico. Ah, entendi. Né? A pessoa faz uma prova? Faz ah. um teste de nivelamento, uhum. né? que a gente chama de teste de nivelamento. Como é que funciona isso? O teste de nivelamento não é um curso. É simplesmente um teste, vamos supor, você quer entrar no curso de francês. Mas você já sabe alguma coisa de francês. Então, você faz esse teste para ver em, em que nível você está. Aí, de acordo com o resultado do seu teste, você vai para a sala, para a turma, né, para o curso mais adequado para você. Que aí você não perde tempo. Você está ali dando continuidade uhum. ao, seu, né, ao seu conhecimento naquele é idioma. Uhum. E vocês também não, não focam só nessa aprendizagem para a comunidade, assim, né? Nesse ensino. Vocês focam também nas pesquisas. Conta para a gente um pouco como isso funciona. Olha, a pesquisa na, na Central de Línguas, nesse projeto de agora, uhum. ela não tem sido o foco principal. Uhum. É mais a é, ensino. É, tem né? sido mais voltado para o ensino e para a extensão. Uhum. E, Cristiane, como que tudo isso funciona lá na rede Andifes e ISF? É da mesma forma, teste de nivelamento... Basicamente então, a mesma coisa? Não, é bem diferente, né? Na verdade, assim, a, 
a, o, era, antes era programa Idiomas Sem Fronteiras, né? Que era um programa aí, é, veiculado ao MEC. Então, nós tínhamos bolsas para alunos da, da graduação e pós, basicamente eram alunos mais da graduação, que faziam letras e atuavam como professores né, desses cursos. Uhum. É, então, a, a, o programa ele surge para apoiar o movimento de internacionalização, mais especificamente o Ciências Sem Fronteiras, na época, né? Então, os alunos faziam a mobilidade e eles precisavam da língua estrangeira. Então, a, uma questão é que a gente não começava já desse A1, que a Rosângela com, né, comentou. Uhum. Então, era um aluno que já tinha um certo conhecimento e ele iria se aprofundar, mas com viés acadêmico. Então, o ISF, ele, ele começa com o inglês, depois ele se expande para vários outros idiomas na, no Brasil, né? Em várias universidades, quase todas as universidades federais e algumas estaduais. Então, o foco é, é ensino de línguas para fins estrangeiras para fins acadêmicos. Com o corte de verbas, né, em 2019, é, o ISF né, passa a ser rede andifes e ele vem se reconfigurando. Então, hoje, na UF especificamente, ele tem funcionado via projeto de extensão. E aí, no momento, inclusive, nós estamos ofertando é, apenas aulas de português como língua estrangeira, né? Então, são alunos que vêm, estrangeiros que, né, que vêm estudar, ou comunidade externa também pode fazer alguns cursos. Mas ele tem essa especificidade de ser cursos voltados para fins acadêmicos na língua estrangeira. Antes, a gente fazia também esse nivelamento quando tínhamos a, a, os testes do TOEFL. Então, pela nota do TOEFL, o aluno sabia em que nível, se ele era básico, intermediário ou avançado, e selecionava os cursos que eram oferecidos, né? Então, nós já tivemos, assim, mais de 20 cursos sendo oferecidos ao mesmo tempo, né? Ao longo do ano. E aí, com o corte de verbas, a nossa capacidade também se reduziu, porque nós não temos bolsas, né? Temos agora só bolsa de graduação, então, a seleção fica mais complicada, né? Para termos bolsistas. Eram 20 e hoje são quantos? Só para a gente tomar... Hoje, noção. no inglês, nós não temos bolsistas, nesse momento, né? Uhum. Então, nós estamos, assim, fazendo essa reformulação para ver se conseguimos, via edital, ter um bolsista que atue no inglês. É, mas, nesse momento, nós temos é, uma estagiária, uma bolsista, atuando na, no português como língua estrangeira. Uhum. E aí, quando esse aluno forma, ele não pode continuar, porque ele tem que ter o um vínculo com a, com a universidade, né? Mas, na UF, nós já oferecemos português como língua estrangeira, inglês, francês e espanhol. E aí, isso foi se reduzindo em virtude uhum. do, dos cortes, né? Entendi. A rede Andifes, agora, ela está se reconfigurando para ser é, um curso de especialização voltado para internacionalização. Então, além desses cursos que são ofertados para a comunidade de línguas estrangeiras é, com foco em fins acadêmicos, também né, está se configurando é, um curso em rede, a UFA é uma das que, que participa, né, é, para poder é, oferecer um curso de especialização. Né? A especialização, no caso, seria tipo uma pós. Tipo, assim, uma pós. E aí ela, ela, né, ela, ela agregaria alunos já formados, já diplomados, que vão a, fazer essa especialização e, em contrapartida, oferecem cursos de línguas estrangeiras. E existe previsão para isso? Bom, acho que o ano que vem, é, é, creio que a, a, antes do meio do ano que vem, isso né, esteja já acontecendo, né? Porque uhum. é um trabalho enorme, coordenado pela professora Denise, aqui, aqui no, na UFO, né? É, você disse que eu sou é, coordenadora pedagógica, mas nós também temos uma equipe, o professor Valdenor, que é o diretor das relações internacionais, né? Que trouxe o ISF para cá. Então, tem o professor Ivan, a professora Valesca, a professora Maíra, todos de Léo. São todos participantes aí dessa, né, dessa grande rede, né? E além dos que temos aqui na UFO, é, nacionalmente mesmo, é, é, uh, muitos professores e professoras integram essa, essa, esse empreendimento de fazer, né? Porque é algo inédito, estamos aprendendo, inclusive, uhum. né? Como ofertar um curso de especialização em rede, contando com várias universidades ao mesmo tempo. Uhum, um ajuda no outro aí, né? Sim, <risos> muito trabalho. <risos> Rosângela, conta um pouco sobre os materiais didáticos, os materiais didáticos que vocês disponibilizam para o pessoal na Central de Línguas. Certo. A CELIM não disponibiliza o material. Uhum. Né? Eles são adquiridos pelo aluno. É, e a equipe pedagógica daquela área, né? da, daquela língua, por exemplo, do idioma francês, do inglês, do alemão, do espanhol, cada equipe pedagógica define o seu material né? e... Isso é apresentado para o aluno na primeira aula, né? Uhum. Fala, nós vamos adotar tal material e o aluno providencia o material. 
Uhum. E as inscrições, como que está, quando que podem ser Olha, feitas? agora em janeiro, é, nós estamos abrindo é, matrículas né, para ingressantes dia 16 de janeiro e ficam abertas até é, 16 de janeiro, até 10 de fevereiro. Uhum. Então, quem quiser iniciar no curso, quem não tem conhecimento nenhum sobre a língua, pode fazer matrícula nesse período, em qualquer um dos quatro idiomas. Uhum. Agora, para quem já tem conhecimento, é interessante que faça o teste de nivelamento, né? Então, o teste de nivelamento, as, as inscrições para fazer o teste ficaram abertas de 9 de janeiro, né? E ficaram até 3 de fevereiro uhum. abertas. E é, a pessoa que já tem algum conhecimento pode fazer a inscrição, fazer o teste e depois se matricular junto com os veteranos dos cursos da CELIM, que devem fazer matrícula agora no mês de fevereiro, uhum. de 15 a 28 de fevereiro, e provavelmente. E como funcionam as aulas? Tipo, quanto tempo demora? Quanto tempo de duração, Olha, horários? O curso todo, é, geralmente, é um curso de 60 horas, uhum. cada curso, uhum. né? cada nível desse, um curso de 60 horas. As aulas, é, elas podem ser oferecidas duas vezes na semana, durante a semana, segunda e quarta, ou terça e quinta, ou aos sábados, quando a pessoa fica ali mais ou menos quatro horas, né? faz as duas aulas no sábado. Durante a semana, são aulas de uma hora e quarenta, mais ou menos, uhum. por dia. Né? Entendi. E quem pode se inscrever? É só aluno da UFO? Comunidade externa pode? Depois eu queria que a Cristiane falasse também se é a mesma coisa para o ISF. Certo. É, a CELIM, os cursos da CELIM são para toda a comunidade. É, podem se inscrever os alunos da UFO, os servidores da UFO e qualquer pessoa da comunidade. Ah, se, te, se a pessoa for né, é, é uma pessoa da terceira idade, a gente ainda dá até um desconto para que ela consiga né, é, fazer o curso, para ela poder aproveitar melhor né, o curso. Não quer tarde né, para aprender. <risos> a gente tem que, que reforçar isso, né? É. E é, você, quando, ISF, é. quando nós abrimos cursos, eles também são abertos à comunidade, uhum. né? Acho que colocamos, geralmente, a, 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 o mínimo de 14 anos por ser, pela especificidade dos cursos, Sim. né? Uhum. Não são Ele cursos também. voltados para a questão assim. acadêmica, né? É, e são cursos gratuitos, mas são, são mini cursos, porque nós ofertamos cursos, geralmente, de 16 ou 32 horas. Então, a, são via extensão e aí eles estão anunciados, né, nas nossas redes sociais, no Comunica UFO. Uhum. Então, tem o dia certo, né, que abrimos a inscrição. Geralmente, acabam muito rápido, porque não temos, né, tantas vagas assim. Mas sempre anunciamos aí nos, nos principais canais. Uhum. Uma curiosidade, é... Como que vocês acham que é mais fácil aprender uma língua, ou se isso depende de língua para língua, o escrever, o falar, o entender? Como que funciona esse, esse, esse aprendizado? Eu acho que, que depende de língua para língua e de pessoa, de pessoa né? Pessoa. Porque tem gente que é muito a questão da escrita, é. né? Uhum. Então, assim, o professor às vezes está falando e precisa escrever, até pela história de aprendizagem que uhum. tem, né? Então, é muito mais visual, o outro é mais pelo ouvir. Então, assim, eu acho que é muito singular mesmo, né? Uhum. É claro que hoje a gente trabalha muito nessa visão de, das habilidades integradas, né? Uhum. Então, é fala, escrita, audição, é, é, leitura, mas é, vai depender, primeiro, dos objetivos uhum. e, de fato, da, da, dessa identificação que cada um tem mesmo, né? Para aprender. Estilos uhum. de aprendizagem, né? Hoje se fala tanto dos estilos uhum. de aprendizagem, né? Então, tem gente que, às vezes, é, 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 tem que fazer coisas, né? Para a questão do movimento. Uhum. É, mas é, é muito variável mesmo, né? Uhum. Como foi para você? Pra como, mim, como é para você Eu acho que, para mim, é, é muito ouvir, mas escrever também. Então, eu sempre brinco uhum. que, por exemplo, uma palavra nova. Enquanto uhum. eu não vejo aquela palavra escrita, parece que... Né? Não, não, não cola. A então, imagem, a imagem ou, né, ou a escrita Sim. mesmo, eu preciso ver a palavra para depois ela entrar é. aí nesse circuito mesmo comunicativo. E para você, no Rosângela, caso, como é? a mesma coisa. É, né? Você pode pegar até pelo exemplo que eu dei. Eu me saía bem no ditado. Ah, é verdade. <risos> eu gosto de ver. Eu, eu, eu tenho mais facilidade gravando a escrita da palavra. Ouvindo e escrevendo. Uhum. Para mim é mais fácil assim. 
Uhum. E nesse sentido da escrita, da conversação, qual que é a diferença das oportunidades aqui da UFO para as escolas de fora da UFO? Oportunidades em termos de aprendizagem, você fala assim, comparando... Sim, o que, que eles vão encontrar aqui, que uhum. não vão encontrar lá e vice-versa? Bom, no caso do, 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 do ISF, primeiro é isso, esse foco, né? Então, porque uhum. geralmente nas escolas o, o foco é, é o inglês para fins gerais, né? Então, verb acho to que, be. É, não, nem só o verb to be, assim, você aprende porque você quer aprender a língua, né? Mas sem de, é, necessariamente um foco uhum. específico, né? Então, por exemplo, o adolescente que começa a aprender línguas estrangeiras, ele não tem um foco específico. Ele aprende como, né, está nesse processo formativo. Já aqui, não, no ISF, não. É, ele vai aprender porque ele precisa apresentar um trabalho na língua estrangeira. Ele, é precisa, ele precisa ler artigos em línguas estrangeiras. Uhum. Então, é, esse foco, é, os nossos cursos, eles são sempre customizados. Então, nós não temos um material didático pronto. Ele vai ser feito a partir da turma, da demanda, dos interesses é, e da realidade daquela turma. Isso é um né? diferencial, né? É um diferencial, que porque, então, se, se, o, se o professor, ele recebe alunos é, da engenharia, da letras, né, da, das áreas de saúde, o material dele vai conversar com essas áreas, uhum. né, porque está focado na, realmente na questão acadêmica. A, a questão da cultura também é muito importante, né, porque se eu estou pensando que é um curso que vai apoiar os, o, o processo de internacionalização, é, a cultura, né, ela tem que estar presente e voltada também para a questão acadêmica, né. Uhum. Não que a gente não tenha cultura, porque a língua e a cultura uhum. estão entrelaçadas, Sim, né. Não tem como Mas é, há esse viés. Né? Uhum. E na central de línguas é da mesma forma? É, na Celinha eu quero destacar é só a questão da tradição né? Dessa experiência de 46 anos E é, são cursos pagos na central de línguas Mas mais acessíveis uhum. Bem mais acessíveis Em questão de duração Normalmente nas escolas é, fora da UFO Tem um prazo que geralmente a pessoa fica ali alguns anos Aqui são mais cursos de pequena duração, como que é isso? Para o ISF, sim, né? Agora, é, para a CELIM também é esse... São cursos regulares, sim. aí uhum. não são cursos, assim, de, é, específicos para... A gente dificilmente oferece um curso de, vou dizer, repetir o que você disse, de pequena duração, uhum. né? Os uhum. nossos cursos são cursos regulares, uhum. né? Todo semestre vai ter... Aquele curso ali vai durar seis meses, quatro uhum. meses, né? E a pessoa fica quanto anos. tempo ali? Se você fizer do nível A1A até o final B2B, por exemplo, o C, você fica quatro anos. Uhum. Geralmente a pessoa sai nesse nível mais alto. Aí você esse, já sai no B2B. Esse que é, é o você... objetivo. É. Uhum. Você vai aprendendo hum. tudo, entendeu? É, aí ela... <risos> tudo, né? Falando vai aí tudo, tudo. Onde está? Onde vive? Vamos Não entender, é. Vamos entender, né? Eu queria que vocês falassem um pouco agora a respeito das metodologias e das técnicas que são utilizadas para a gente aprender uma língua nova. Uhum. A gente aprende uma língua nova, uma segunda língua, vamos dizer assim, da mesma forma que a gente aprendeu a nossa língua português, como eu me anuncio aqui, é impossível, né? Porque o processo de aprendizagem ou de aquisição de uma língua materna, ele se dá desde que você nasce, né? Então, o um bebezinho ali, né? No colo da mãe, né? Ouvindo, é, é com toda uma questão de afetividade envolvida. É, e é muito interessante observar que as crianças, ainda que elas, elas ainda não, não produzam, né? Elas entendem, elas aguardam a hora de falar, elas tomam o turno da fala, né? Às vezes a gente vê vídeos super interessantes, né? De dois, dois bebezinhos, assim, um fala, outro, outro espera, outro responde. Ninguém está entendendo nada, mas eles estão super se entendendo. Então, é, o, o, a, essa aprendizagem da língua materna, ela é muito singular, né? A língua estrangeira não tem como repetir essa experiência. Uhum. É, então, nós vamos usar métodos, técnicas. Agora, é claro que nós aprendemos uma língua estrangeira já sendo falantes de uma língua materna. Né? Então, já é uma, outra questão que não, é impossível repetir. Já tem uma base, você né? Já, já você já é um segunda... sujeito falante, uhum. né? E aí, os métodos nós teremos para todos os gostos, né? de todos os tipos. Então, se a gente olha historicamente é, o, né? o que se chama de abordagem audiolingual, que era ênfase na repetição, repete, 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 até supostamente se condicionar. E, né? ah, hoje se fala, né? hoje, já há algum tempo, da abordagem mais comunicativa, que é pensar a língua de fato para fins de, de comunicação. Uhum. É, e hoje a gente vê cada vez mais as pessoas chegando, tendo aprendido a, a, o idioma, 
é, por, por métodos não formais. Uhum. Então, é o, o, o aluno que chega e ele aprendeu jogando videogame, aprendeu porque ele gostava muito de, um, né, de uma cantora, de uma banda, ele foi atrás da música. Então, assim, a, a questão da internet ampliou muito, né? É, essa possibilidade aí de aprendizagem não formal, né? Não formal, essas coisas de estar numa escola tá com curso. um livro, uhum. né? Mas ele tá ali, interagindo, né? Com uma série de materiais e pessoas, né? Uhum. Você acha que a, essa questão da internet, dela ter... É, difundida essas línguas e a gente tem mais acesso mesmo hoje em dia é, você acha que deixa a pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira mais próxima da cultura porque assim ela como ela amplia ela nos mostra mais onde aquela língua é aplicada onde, uhum. da onde aquela língua nasceu como você destaca isso a questão da cultura da língua e da internet essa globalização é, eu acho que a internet ela traz essa ela potencializa né as possibilidades de aprender claro que ainda é um acesso por mais que a gente diga né que todo mundo né, é um acesso é, restrito não é todo mundo. mas não tem comparação essa, eu brinco né quando eu estudava na Selim a gente ia atrás da fita cassete que né, tocava <risos> na sala do livro de didático. Ia correr atrás do professor, grava para eu poder ouvir em casa. Hoje a gente não sabe nem às vezes o que procura, de tantas opções que tem de aplicativos, né, de sites de, de ensino. E essa possibilidade de conversar com pessoas nativas e não nativas, uhum. né, que é muito importante. A gente pensar no inglês, que a gente tem duas vezes mais falantes não nativos do que nativos da língua inglesa, talvez a chance de interagirmos dessa língua seja muito mais com não nativos. Uhum, então, você sim. tem aplicativos que você ensina a sua língua para o outro e aprende a língua, né, uma, uma língua X. E nisso tem uma troca, né? De, você vai construindo conhecimento na língua, aprendendo sobre cultura, né? Uhum. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente ampliou e muito né, as possibilidades aí. Uhum. E vocês acham que é um bom caminho começar aprendendo sozinho? Hoje a gente tem muitos aplicativos né, que ajudam nesse processo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vai depender do que a pessoa procurar, né? Uhum. <risos> Para ela, por exemplo, se quiser é, aprender a fala... É complicado, você tem que ter um bom aplicativo que vai te ensinar uma pronúncia corretinha, né, direitinho, pra... vai depender muito do caminho que ela procurar. Mas não deixa de ser um bom começo, uhum. né, um contato com a língua. Né? Então, é preciso só saber selecionar o que buscar né, quando você... É, tiver essa intenção. Vem aquela questão do objetivo da pessoa, é, né? Se ela tá querendo é, estudar aquela língua, se ela tá querendo aprender a falar só para fazer uma viagem. É, se ela quer, pelo menos, ter uma noção daquilo, para quando ela começar, né, o, o curso ter mais facilidade, alguma coisa assim. E, às vezes, ela até descobre, né? Uma é, língua que... Fala, Nossa, é, vamos... essa, a gente sabe que tem uma hegemonia pensado. do inglês, né? Infelizmente. É. Mas... Não, quando a gente fala língua estrangeira, a primeira coisa que vem inglês, inglês, né? Inglês. Mas, de repente, ela descobre que ela quer, né? Que é, é aprender língua. uma outra língua, uhum. né? Então, é, é, aliás, seria muito bom se nós tivemos, se tivéssemos políticas linguísticas de é, é, incentivo, valorização de línguas estrangeiras, né? E não apenas a do inglês, né? Uhum, tem essa, essa questão desse preconceito, né? De, é, como que fala? É uma centralização da uhum. língua inglesa que, tipo assim, a gente fala, ah, vou escutar uma música... É, estrangeira. A gente, ah, uma música em inglês, não é uma música, <risos> uhum, sei lá, uhum. em francês, pelo que for, é. né, assim. Então, tem essa questão. Existe algum método mágico da gente aprender uma língua? Grande pergunta. <risos> é, né, <risos> a gente já era polidônica. Qual a melhor forma de aprender que vocês acham? Depende de pessoa para pessoa mesmo. Eu acho que a melhor forma é a forma com que você se identifica, uhum. né? Aquela que você consegue, de fato, estudar, né? Acho que uma coisa que a gente precisa reforçar que é um processo, né? Então, essa ideia de aprenda uma língua em 20 horas, né? em seis meses, uhum. ela é muito questionável, uhum. porque é um processo que se vai construindo na língua estrangeira, né? Sim. É, uhum. Então, assim, eu, é, é muito interessante pensar que as pessoas aprendem, sempre aprenderam línguas, apesar dos métodos, inclusive. Né? É. Então, quando há ali uma identificação, uma motivação para aprender aquele idioma, apesar dos métodos, as pessoas aprendem. E uhum. aí, eu acho que é cada um descobrir a forma como aprende melhor, uhum. né? Então, é de direto, a gente pega, ah, qual é a melhor escola? Não tem a melhor escola, o melhor, né? É aquilo com que você consegue, de fato, se identificar, né? Uhum. E nesse processo de aprendizado, quanta vergonha de errar atrapalha? Tipo, vocês em sala de aula, vocês percebem isso dos alunos? Atrapalha bastante, porque se a pessoa não tem coragem de 
tentar falar, ela nunca vai ser corrigida, nunca vai saber se ela está é, ser corrigida no sentido assim, ela nunca vai conseguir corrigir uhum. né, a si mesma no sentido, na fala, né, ela nunca vai saber se ela consegue falar aquilo, se, né, então ela não pode ter medo de errar. E não uhum. pode ter vergonha, né? Você pronunciou errado, falou errado, é assim que se aprende. O professor vai né, corrigir falando o certo, né, o correto, e você tenta outra vez, né? até você internalizar uhum. aquilo. Né? É então, a importância da conversação. É né? preciso, é preciso conversar. Né? E alguém te dizer assim, isso que você disse agora, assim, assim, você fala outra vez. Né? Uhum. refaz a sua fala. E, às vezes, né? é isso que torna mais difícil, né? só falando da idade, para o adulto. É, né? Porque sim. não é a questão da idade em si, mas é o medo. Porque vejo como a língua <risos> estrangeira, às vezes, nos coloca numa posição infantil. Né? Sim. Porque está né, ali alguém já né, com a sua profissão, Graduado. estudado. Né? E, de repente, ele vai lá né, no beabá dessa língua e tem que se colocar numa posição que, às vezes, é, é desconfortável. Uhum. Né? Então, eu vou produzir sons, eu vou fazer expressões, inclusive, que nós né? Não usamos, que a gente né? Né? que nós não usamos. Sim. E aquilo causa riso, e aquilo uhum. causa vergonha. Então, é todo um trabalho com o corpo também que se faz quando aprende uma língua estrangeira, né? Sim. Então, eu brinco assim, por que a aula de língua estrangeira é um lugar de tanto riso? Porque, às vezes, é um riso de nervoso, né? <risos> o aluno que sai suando da aula, tem aluno que chora, né? Dependendo da experiência que ele tem, porque, às vezes, é tão... Esse encontro com uma língua né, outra, às vezes, ele é tão né, intimidador que... É, é preciso bancar esse, esse encontro, que é sempre também um desencontro, um confronto, né? Uhum. Com, essa, com, essa, com essa sonoridade outra, com essa melodia outra, com essa outra forma de fazer sentido, né? Então, às vezes, o aluno chega numa aula de inglês, ele não entra na cabeça dele o fato de que a gente fala quantos anos você tem, né? Mas em inglês é o tal do how old oh, are you? Bem. Mas eu quero falar how many years do you have? <risos> Mas não é, né? <risos> né? É. Então, é muito bacana esse estranhamento. Então, acho que isso... isso a meu ver, é, é, é o rico de se aprender também uma língua estrangeira. Porque a gente começa a se estranhar até na língua que estava ali já tão sedimentada, né? Estava tudo tão tranquilo. Uhum. E a gente começa a né, ter esse olhar outro para a própria língua, né? Uhum. Esse processo para vocês, como é? Vocês, quando vão aprender uma língua estrangeira, vocês sentem essa vergonha? Ou por já conhecer, tá, tá no meio, vocês são mais tranquilos? Como é, pessoalmente? Para quem já... já... Né? tem essa, é, essa concepção, a gente já sabe que é assim, é mais simples. Né? Uhum. A gente não tem vergonha de errar. É, eu sinto, por exemplo, nessa questão de tentar aprender uma coisa que eu não sei, é como se você tentasse é, renascer. Uhum. Né? Falei errado, como, como que é? Eu tenho que ficar, como ela disse, né? uma criancinha de novo. Como que eu digo isso? Como que é assim? Eu pronunciei correto? É assim que se faz? Então, é uma forma de você... É, Renascer mesmo. É uma né? outra Nessa... versão sua, é... né? Se uma a gente outra... for parar para pensar. Então, você né, pensar, eu não sei tudo. E eu tenho muito ainda né, que eu posso aprender. Né? Que, eu, é, que eu vou, que eu posso aprender isso. Uhum. Né? E tem que entender isso, que muitas coisas... Eu não vou começar já... Né? tirando 10 total, parabéns. <risos> né? E a própria noção de erro, né? ela precisa também ser desconstruída. Né? Porque o aluno, às vezes, chega na sala assim, com, uma, com uma idealização de uma pronúncia perfeita, de uma não língua é. perfeita, que não passa disso, de uma idealização. Uhum. Né? Porque língua é isso, é movimento. Né? Uhum. É a gente tentar se comunicar e não se comunicar também ao mesmo é. tempo. Né? A língua não é só o linguístico. É, então, uhum. o aluno começar a perceber que nós fazemos sentido é, com o linguístico, mas é com o corpo, com, né, com a imagem, é, com o desenho. Né? Se você estiver numa situação que você não tem, às vezes, muita proficiência, mas você precisa se fazer entendido, você vai buscar outras formas, né? uhum. outros recursos para fazer sentido e, e tornar aquilo inteligível. Né? Uhum. É, Cristiane, como pensar em inglês? Você citou um exemplo, né, que a, a, o jeito que a gente fala aqui não é o mesmo de lá, Normalmente, quando a gente vai pensar, a gente pensa em português para depois traduzir. Como que é esse processo aí? Oh, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? <risos> pensa no francês, assim, pensa no alemão. É, eu brinco assim, se tivesse essa, esse botão, né? Do, ó, agora, pensa em inglês. A professora adorava falar isso. Pensa em inglês. Então, você aperta o botão de pensar em inglês, depois do, do alemão, do espanhol e vai, né? Então, não existe... É, é, não é um processo automático, né? Uhum. O que acontece é que a gente vai se inscrevendo, né? Vai se apropriando, de alguma forma, dessa língua e aquilo passa a fazer sentido, 
né? Então, assim, é, é muito comum começar a aprender e querer uma tradução literal, que uhum. é uma ilusão total, né? Porque o que, que é uma tradução literal, né? Não tem um termo que vai equivaler exatamente numa outra língua. Vai se né? adaptar. Se nem dentro da própria língua a gente consegue sinônimos, né? Uhum. Essa tradução literal, que dizer entre línguas estrangeiras, né? Uhum. Então, assim, é, é, não há um momento que você fala, comecei a pensar em inglês. Né? Mas quando a gente descobrir, a gente volta é. para contar. Ah, então, a gente vai ficar aguardando. É uma questão assim também. Quanto mais você pratica, aí mais chances você tem de pensar naquela uhum. língua. Né? Por exemplo, uhum. se você passa o dia todo lendo textos em inglês ou tentando conversar em inglês, é quase automático você pensar alguma coisa em inglês. Né? Se você teve aquele contato o dia todo com a língua ou um bom tempo conversando com alguém, você acaba pensando, nem que seja um trechinho uhum. né, do seu fala, pensamento em inglês. Né? De, vai depender da, da sua prática. Uhum. Né? E depois desse processo de aprendizado, nos cursos aqui, a pessoa conseguiu o certificado. O que, que ela pode fazer com esse certificado? Para qual finalidade pode ser usada? Oh, nos casos, por exemplo, se for um aluno é, da UFO, né? O certificado dele vai servir para ele participar de processos seletivos para mobilidade acadêmica, né? mobilidade internacional. Né? Vai depender muito do que o, o aluno quer. Às vezes, ele quer o certificado dele para um, é, servir para atividades complementares do curso dele. Então, pode servir para atividades complementares, pode servir para ele ingressar em um processo seletivo, uhum. pode servir para ele fazer uma entrevista para um emprego. Né? Tem inúmeras é, formas de ele aproveitar esse certificado. Vai depender da, do contexto dele, né? o que ele, qual o objetivo dele. Uhum. E no ISF, como Eu, funcionam os certificados? Os certificados, né, hoje, são certificados via extensão. Né? Uhum. Então, eles... É, é, Acho que a primeira coisa que me vem à mente é, de fato, para essas atividades complementares, né? Uhum. Mas é isso que a Rosângela falou. Pode ser que ele, ele participe de um processo seletivo para uma bolsa de graduação é. e que um, dos, um dos, dos quesitos seja a aprendizagem de uma língua estrangeira. E ele teria como comprovar, né? É, né algum tipo de curso, né? De carga horária de curso, né? Uhum. É, existe um caminho mais fácil de comprovar a... Esqueci a palavra, deixa eu ver. Proficiência. Proficiência. A proficiência. É, o problema é quando, quando a gente fala em comprovar, a gente uhum. já pensa que tem alguém dando uhum. aval. Né? É, bom. Então, assim, a, a gente tinha, né, como eu falei até pouco tempo, a, os, os testes do TOEFL sendo aplicados pela UFO, gratuitos, né? Porque nós sabemos que os, esses testes de proficiência são né, internacionais, eles são muito caros. É, então, assim, não são acessíveis né, para boa parte da população. Uhum. Mas eu acho que é, para quem tem isso como aí no, no horizonte, de fato, é estudar e se preparar. Porque tem essa coisa também de se preparar para o teste de proficiência. Uhum. Né? É. Então, às vezes a pessoa ela estuda inglês né, ou qualquer outra língua há muitos anos, mas tem essa coisa de saber fazer o teste para o qual você está... Né, para qual você se propôs, né? Porque eles têm características diferentes, eles cobram coisas diferentes, né? E os testes têm validade também, né? Geralmente são dois anos. Dois, né? Tem alguns que não têm validade, mas às vezes você vai submetê-lo ali a um processo, né? Ou uma, uma vaga de emprego, pode ser que o empregador exija a validade desse certificado, né? Uhum. Então, se você vai fazer uma, uma mobilidade, aí de, né, de repente também vai ter ali uma ou a validade do teste ou a colocada pelo processo seletivo, né? Uhum. Eu queria comentar, Matheus, por exemplo, muitas pessoas perguntam né, se a CELIM é, oferece teste de proficiência. Não. O nosso teste de nivelamento ele não tem a finalidade de é, conferir para a pessoa um título de, de proficiência, sabe? Não é para isso. Então, proficiência no ILEA hoje é com o Proflin, né? É um, é, o Profilin é, é, um, é um teste que é baseado na leitura, que ele é muito usado é. nos programas de no processo seletivo de programas de pós-graduação. Uhum. né? Para quem é aceito, né? Sim. Uma curiosidade. O português é a língua mais difícil de se aprender? Para quem? Os estrangeiros, <risos> por exemplo. É... De onde esse estrangeiro, né? Então, Tudo assim, depende. É, né? Por exemplo, para um falante de espanhol, 
seria mais difícil o português ou o alemão, né? Para nós, o que que, né? Então, assim, uhum. essa coisa da dificuldade, ela é, ela é muito aberta, né? Uhum. Porque, às vezes, a dificuldade é a língua em si, é, é o processo da aprendizagem, a aprendizagem formal, né? O que nós sabemos que as, as pessoas sempre vão falar a língua, né? Dadas as condições aí, elas, né? Então, essa ideia de ter uma língua mais difícil que outra é um mito, né? Uhum. É que, geralmente, as pessoas que comentam isso é por conta da gramática, né? Português Sim. tem muitas regrinhas. É, as regrinhas é. e tal. Não tem isso muito no inglês, por exemplo, né? Tem, mas é um Ou outro tem. foco, né? Então, assim, é, é uma outra forma de estruturar. E aí, novamente, também depende de como a aula é conduzida. Se a gente pensa no... no no ensino formal. A né? metodologia. Porque eu não né? preciso dar uma aula de português é, é, com foco só na gramática, por exemplo. Né? Uhum. Então, se a abordagem ali é mais comunicativa, é lógico que a gramática vai estar ali, porque não tem como, né? Não, não fa é, a gente usar a língua não sem gramática. Exatamente. Mas é diferente de, às vezes, da aula estar dirigida para questões da, dessa metalinguagem, né? Uhum. De, de análise da, da língua e não a língua em uso mesmo, né? Uhum. Porque a gente pode ter um foco da aula de, de língua inglesa na gramática que né, é, pode ser bem, bem complicado também, né? Uhum. E, assim, profissionalmente, você vê um currículo lá com várias línguas. Como é que isso é importante para um, um profissional? Existe um tipo de, de profissão que exige mais isso ou que é mais bem vista a pessoa saber duas, três, quatro línguas? É. Se a gente pensar aí, né? Na, na... Ainda mais com essa globalização, né? É, que eu acho assim, é, cada vez mais vai se exigir, né? Agora, é claro que é, essa necessidade, ela vai depender das oportunidades, né? De onde a pessoa trabalha. Mas seria muito bom se a gente tivesse esse currículo multilingue, já na educação básica, uhum. né? Então, assim, é, é claro que também tem um mito, né? A gente não pode ser ingênuo de achar, ó, oh, porque eu tenho a língua estrangeira, todas as portas vão se abrir, porque a questão é muito maior do que Sim. essa, né? Então, às vezes, as portas até se abrem, mas não há uma valorização, é, né, daquele, né, da, dessa competência da língua estrangeira, né? Uhum. Agora, é, é, então, assim, é, de fato, eu acho que é muito aberta a questão, né? Mas a, quem tem a possibilidade, a condição de, né, de aprender mais de uma língua, com certeza também vai poder né, fazer uso aí de oportunidades. Né? Uhum. Mas em qualquer área, assim, a gente pode dizer que é um diferencial. Com certeza, né? Sim, porque se a gente pensa né, na, na, na área acadêmica, né? A leitura, a possibilidade de leitura, de interação, né? De... E nem precisamos pensar em viagens, né? É, Você está no Brasil com a internet. As possibilidades se ampliam. Sim, né? se ampliam. Mas é isso. Não é. é que a pessoa vai. É, vai encontrar logo o que uhum. ela necessita, mas ela vai ter um leque maior de possibilidades. Exatamente. Uhum. Né? Fica uhum. limitado, né? É. Um lugar só, isso. por exemplo. Isso. Uhum. Você fala dessa questão, quem tiver a possibilidade ou quem tiver o acesso de fazer é, uma língua diferente e tal, eu queria que vocês falassem da questão do Brasil. Essa questão do acesso de implantações de políticas públicas dentro das escolas. Como que está esse cenário hoje em dia? É, é possível aprender? Como que está o investimento do governo nisso? Bom, é, a gente tinha até pouco tempo, por exemplo, no currículo espanhol, né? Uhum. E agora a obrigatoriedade é só da língua inglesa. Então, às vezes, nós temos iniciativas. Mas uhum. vejam como é difícil uma iniciativa que não é respaldada por uma política pública, né? Uhum. Então, assim... É, predominantemente, é o ensino, obrigatoriamente, na verdade, é o ensino da língua inglesa, né? Então, nessas condições, que às vezes são uma ou duas aulas por semana, com salas cheias, né? E é, temos um, um diferencial que eu, que eu diria, que é o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que vem cada vez mais né, investindo em materiais muito bons, né? Muito uhum. interessantes. Então, é possível se fazer um trabalho bem feito, é, mas sabemos que ainda temos um longo caminho né? de lutas, de, de uma construção de uma política linguística mesmo. Né? Porque olha como é interessante, ao mesmo tempo que se tem esse discurso né, de que é preciso aprender a língua estrangeira, ou, ou né, ainda que seja a língua inglesa, é por que isso não volta para a escola básica? Né? Uhum. Então, é, é, se diz isso, mas não há valorização que é, que é preciso. Né? E a valorização na qualificação do professor, né? na, na condição, das condições é, é, das salas de aula. Né? Uhum. Então, é preciso que isso caminhe junto, não basta só boa vontade. Né? Uhum. <risos> Exatamente. Como que você avalia isso, Rosângela, esse, essa questão desse acesso da população a aprender um novo idioma? Não, é da mesma forma que a Cristiane... É, acabou de mencionar, né? Se não tem esse incentivo, 
do, né, da, dos gestores na, na base, fica mais complicado depois. Né? Porque as famílias, muitas vezes, não, elas não foram, os pais não tiveram aquela formação, não vão ter como oferecer. Uhum. Então, se isso não, não, não partir lá da escola, lá, não vai, ter... não, vai ficar mais difícil para chegar nos, nas crianças. Né? Uhum. Então, é preciso realmente esse investimento que a Cristiane acabou de mencionar. Sim, dentro da, das escolas, principalmente. Sim. Existe essa diferença entre, assim... A criança não vai aprender na escola, mas às vezes ela tem acesso à internet ela vai aprender, né? Sim. Pelo menos, assim, de uma forma de se comunicar. Como que funciona essa diferença, né? É... Um é mais qualificado, o outro não? É uma forma válida ou não? Muito válida, né? Então, como eu te disse anteriormente, tem muitos alunos que, que chegam, às vezes, né? Falada do curso de letras, que é onde eu atuo. Eles aprenderam, né? Claro, tiveram aprendizagem na escola regular, mas aprenderam vias, né? Por vias informais, uhum. né? De ir para a internet, buscar curso, assistindo série, né? Videogame, né? A gente ouve muito essa coisa. A gente começou a ver... Às vezes, às vezes não é que aprendeu com o videogame, mas foi o despertar, uhum. né? Então, é muito válido, né? E eu acho que, assim, não é uma coisa ou outra. As coisas podem caminhar juntas, uhum. né? Então, às vezes, é o um aluno que ali, na escola, ele trabalhou uma música dentro de sala de aula e ele se despertou e foi para casa procurar outra música, estudar de novo, né? Ouvir, aprender o vocabulário, né? Baixou um aplicativo. É, mas é muito importante a, a escola como esse lugar de sensibilização à, à aprendizagem da língua uhum. estrangeira, né? Porque, às vezes, é, é o primeiro contato que, para muitos alunos, é nesse, na escola, né? Uhum. E a gente falou muito dos alunos, mas e os professores? Aqui, como que os alunos que um dia preten que eles pretendem né, se tornar professores, tanto na CELIM quanto no ISF, como que é esse processo? Olha, na CELIM, é, a gente tem dois, é, vou dizer, dois tipos <risos> de, de professores hoje. Então, nós temos os estagiários que são alunos graduandos do, dos cursos de letras da UFO. Esses professores, né, aqueles, aqueles alunos que se interessarem em dar aula na CELIM, a, a forma de entrar é por meio de um processo seletivo. Uhum. Então, se vocês forem na página hoje da CELIM, vocês vão ver vários processos seletivos lá publicados. A gente está selecionando é, professores, né, estagiários para língua espanhola, francesa e inglesa. Né? Uhum. Nesse momento, tem tem três editais abertos. Então, os alunos da UFO, né, dos cursos de letras, seja na modalidade presencial ou à distância, é, podem é, se inscrever né, nesses uhum. processos seletivos para participar. né? E a gente faz o, o processo normalmente. É, né? Va vão passar por uma prova escrita, prova oral, dar uma aula... né? Uhum. Então, antes de entrar. E, assim, mais é, raramente a gente abre é, processo seletivo para professores seletistas, né? que aí são professores contratados pela Fundação de Apoio Universitário para dar aula na CELIM. Mas a nossa preferência é pelos estagiários, os alunos da graduação, porque é o objetivo uhum. da CELIM, né? para dar campo de estágio para os alunos da graduação. Uhum. E no ISF também, né? São processos, quando a gente abre, são processos seletivos, né? Uhum. E aí, isso é bacana que a Rosângela falou, porque é também, é, para nós, o caráter formativo. Porque esses Sim. professores, que são alunos da, da graduação em letras, eles são supervisionados por professores da, do curso de letras, né? Sim. Então, a, a, esse processo formativo dele não ir lá, né? Ele dá aula, mas também tem um processo de reflexão, né? Às vezes, surge uma pesquisa... Então, é muito bacana esse acompanhamento mesmo, né? Uhum. Para a gente já ir partindo agora para o final desse episódio, queria que vocês dessem dicas para o pessoal de casa que está querendo aprender um idioma novo, é, a forma como eles podem começar isso, se já sabe um pouco onde eles podem procurar também, falar um pouco mais aí das inscrições né, para a Central e também para o ISF. Fica aí o espaço para vocês agora. Bom, a, acho que a dica, o começar é comece, né? Isso. Se parece ó, mas comece, né? Então, ficar atento a essas oportunidades, né? Tanto da Central de Línguas, a, o ISF, provavelmente vamos anunciar aí, né? Mais para o início do ano. Mas buscar vídeos, nós temos, assim, né? Vários canais, vários sites que você aprende é, inglês por fragmentos de filme, com música, com séries. 
ouvir, né? É, interagir e não ter vergonha, né? Uhum. É perder deixar a vergonha, vergonha de lado. Deixa a vergonha de lado. Depois vai valer né? a pena. Com certeza, <risos> né? Então, assim, é, eu acho que é de fato ir, ir em busca da, da, do que está, né? Das oportunidades que estão aí. Né? Uhum. E você, Rosângela? É. As dicas. Que Continuando você dá. o que a. É, Cristiane acabou de dizer, eu queria lembrar uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez, que ele estava desanimado para estudar. Ele falou, ah, eu conversando, e minha mãe disse o seguinte para mim, ele falou, olha, o tempo vai passar, de qualquer jeito. Você estudando, você não estudando, o tempo vai passar. Estuda. Uhum. Você vai ganhar alguma coisa no final. <risos> né? Você vai sair com alguma coisa no final. Então, não perde tempo. Né? Por exemplo, no caso da Celinha, as inscrições estão em abertas. Entra no site, dá uma olhada, liga lá, vai lá, né? procura saber, se informar direitinho. As informações estão todas disponíveis no site. Nós temos inscrições abertas agora em janeiro. Tem teste de nivelamento para quem já conhece a língua né? e pretende entrar no, na, numa turma que seja mais adequada para o seu nível. Então, procura. Né? Vamos começar, vamos, não vamos deixar o tempo passar em vão. Uhum. Né? Vai passar de qualquer jeito. Então vamos passar ele com mais conhecimento. Que vale e o a conhecimento pena. é algo que ninguém tira da ninguém gente. Ninguém tira. Né? Com <risos> Muito obrigada pela participação que de isso. vocês aqui, Prazer. pela conversa. Minúncio, 8 horas, a gente está onde? Hoje, 8 horas, na Universitária FM, 107,5, a gente vai estar reprisando o episódio de hoje. Uhum, você escuta a gente por lá e fica de olho também nas nossas redes sociais para saber o spoiler dos próximos episódios, lá no arroba UFO, não, arroba, é, UFO, UFO underline oficial. oficial. E a gente se vê na próxima semana. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, pessoal.